Ante varias denuncias hechas por parte de la comunidad referente a presuntas irregularidades en construcciones adelantadas en algunos cerros tutelares de San Gil, directamente en la vereda Buenos Aires, la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma Regional de Santander, se refirió a los trámites que deben realizar los urbanizadores para obtener las licencias, pero siempre primará la protección de las áreas ambientales. Es importante aclarar que la Corporación Autónoma Regional de Santander a lo largo y ancho del territorio establece lo que se conoce como determinantes ambientales. ¿Qué quieren decir las determinantes ambientales? Los ejemplos más sencillos son obviamente que no se pueden construir o desarrollar viviendas eh, sobre rondas hídricas y sobre las rondas eh, de inundación o las cotas de inundación de las rondas hídricas. De igual forma hay que proteger aquellas zonas que son eh, que se incluyen hoy dentro de, los, dentro de los distritos de manejo integrado, en el caso de la ciénaga, en el caso de las humedales y de igual forma de algunos ecosistemas estratégicos como los eh, parques nacionales o las reservas que ya nosotros hemos declarado como tal. En ese orden de idea las determinantes ambientales cumplen un papel fundamental el cual tiene que velar para que las hectáreas que hoy están, se encuentra de pronto en el sector rural, no sean, no sean comercializadas para convertirlas en suelo urbano. Eso quiere decir que la administración municipal en cada caso tiene una responsabilidad fundamental a través de las secretarías de planeación, control urbano e infraestructura para evitar otorgar licenciamientos urbanísticos en sectores en donde la determinante ambiental no lo permita. Un licenciamiento urbanístico arranca en el momento en que se inscriben los papeles en la Secretaría de Planeación de cada municipio, pero le corresponde al Secretario de Planeación o la Secretaría, la Secretaría de Planeación de cada municipio identificar cómo se encuentra el área dentro de su esquema de ordenamiento territorial o dentro de su plan básico de ordenamiento territorial. Definido esa situación, eh, debe, se debe acudir a la autoridad ambiental que es la que establece las determinantes ambientales para poder definir si es posible o no es posible el desarrollo urbanístico dependiendo del tipo de proyecto para poder obviamente ejercer la corresponsabilidad normativa que nos establece tanto para los municipios como para la autoridad ambiental. En síntesis, es un ejercicio que depende de la Secretaría de Planeación Municipal en cada caso, pero que está por encima la determinante ambiental que ejerce la autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional de Santander, en cada uno de los municipios. Así las cosas, la Corporación Autónoma Regional de Santander está a la espera de la documentación que pueda allegar los urbanizadores o la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura para conocer en detalle los terrenos proyectados e intervenir y verificar si allí existe una determinante ambiental como lo han denunciado varios veedores. De ser así, esta área no podría ser intervenida ya que contaría con una protección que va por encima de cualquier licenciamiento.